हेलो फ्रेंड्स अभी ऑल होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे सो एज प्रोमिस्ड वी आर हियर विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जनरल अवेयरनेस फॉर अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2020 ये जो सीरीज है जनरल अवेयरनेस की और साथ ही पैरेलल चलेगी कंप्यूटर अवेयरनेस की उसे हमने नाम दिया है ऑपरेशन 926 या वी कैन कॉल इट ऑपरेशन 926 मींस जो 926 पोस्ट हैं असिस्टेंट 2020 में आरबीआई असिस्टेंट में उसमें से एक सीट आपकी होनी चाहिए ठीक है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस में जितनी भी हेल्प हो सकती है हमारे चैनल के थ्रू हम आप सभी की जरूर करेंगे तो फ्रेंड्स वेलकम टू ओन चैनल द हम्बल गाई लेट्स बिगिन द एपिसोड नंबर वन ऑफ आर बी असिस्टेंट मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी जनरल अवेयरनेस द हम्बल गाई प्रेजेंटेशन पहला सवाल इसमें देखिए आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे कुछ एब्रीवेशन देखने पड़ेंगे करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस देखने पड़ेंगे साथ ही साथ वी हैव टू गो थ्रू द इकोनॉमिकल सर्वे द बजट ठीक है तो बारी बारी से जितने भी दिन रह गए हैं अलग अलग वीडियोस में सारे टॉपिक्स वी विल कवर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज आर बी आई द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर बी आई ऑन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए Second question: RBI was established on 1st April 1935 in which of the following cities? So you must be knowing that currently the headquarter of Reserve Bank of India is in Mumbai. But when it was established, it was not in Mumbai. So the question is where it happened? It happened in option number C, Kolkata. So the right answer to this question is option C, Kolkata. थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ईयर हेडक्वार्टर आर बी आई शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई आज हेडक्वार्टर मुंबई में है पहले कोलकाता में था तो सवाल ये उठता है कि कौन से साल में किस साल में ये शिफ्टिंग हुई ठीक है तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अच्छा आप साथ साथ ट्राई करिएगा कि इसमें से कितने आंसर्स आपको आते थे ठीक है और उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी टेन आउट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन आउट ऑफ ट्वेंटी एटीन आउट ऑफ ट्वेंटी या ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी ठीक है जितने आपको आते थे वो अपना परफॉर्मेंस जरूर लिखेगा तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1937। इसके बाद हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हियर आर द ऑप्शंस। जस्ट चेक इट वेदर यू नो दिस आंसर और नॉट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सी डी देशमुख इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ऑप्शन आर 1950, 1937, 1938 or it was in 1949. So the right answer is option D, 1949. Next question: The Reserve Bank of India was established in accordance with which act? Kis act ke tahat RBI ka gathan hua? बहुत important है कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं. तो यहाँ पे पहले option देख लेते हैं. Option है RBI Act 1935, 34. 36 या 37 तो सही जवाब है आरबीआई का जो गठन हुआ इट वाज इस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934 तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो काम है उसमें से कौन सा जो नीचे दिए गए काम है वो वो कार्य वो नहीं करती है ऑप्शन आर मॉनिटरी अथॉरिटी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंसी इश्यूअर और प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए बी सी या डी लिख करके शेद इन कमेंट सेक्शन अगला सवाल है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया डेट रेगुलेट ऑल बैंकिंग फर्म इन इंडिया पास डेज द बैंकिंग कंपनीज एक्ट इन द ईयर किस साल में ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो पास हुआ ऑप्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट है जरूर याद रखिएगा ऑप्शन है 1934, 1956, 2013 या 1949 सही जवाब है ऑप्शन डी 1949 सो so, 1949 में नेशनलाइजेशन भी हुआ एंड 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जिस तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का इस तरह से दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एक्ट द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑप्शन था 1981, 1891, 1881 और इट वाज इनएक्टेड इन द ईयर 1991 तो ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1881 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टिकुलर शेयर ऑफ एनी बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटरी एंड टू बी मेंटेन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश इज नोन एज क्या कहा जाता है इसे सो द ऑप्शन देख लेते हैं रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या सी आर आर या एन ई एफ टी सो द राइट इजी वन ठीक है यू मस्ट बी नोइंग दिस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो वॉट डज आई स्टैंड फॉर इन एम आई सी आर टेक्नोलॉजी आप इस एग्जाम में देखिएगा कम से कम दो से तीन आपको एब्रीविएशन से जरूर मिलेंगे तो यहां पर एम आई सी आर आप लोगों को फुल फॉर्म आता होगा तो आराम से आप लिख देंगे ऑप्शन देख लेते हैं इंडिविजुअल इंक इंडियन एंड इंस्टेंट तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कभी कभी बहुत इजी लगता है आपको सवाल लेकिन आप ऑप्शन में गलती कर देते हैं तो वो मत करिएगा क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है जैसे आपने देखा होगा अगर सेना या मिलिट्री इफ दे डू सम ऑपरेशन ठीक है तो उसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती है इसीलिए हमने इसे नाम भी दिया है ऑपरेशन नाइन टू सिक्स ऑपरेशन नौ सौ छब्बीस अगला सवाल है वॉट डज सेकेंड वी स्टैंड फॉर इन सी अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड पलटें तो उसके रियर साइड पे तीन डिजिट का एक नंबर होगा इसे सी कहते हैं तो इसमें इसका एक फुल फॉर्म होता है तो इसमें जो सवाल है वो पूछा गया है सेकेंड वी का तो देख लेते हैं ऑप्शन है वेरिफिकेशन वर्सटाइल वैल्यूबल वैल्यू इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैल्यू और फुल फॉर्म है सीवीवी का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू अगर फर्स्ट वी का पूछे तो इट इज वेरिफिकेशन एंड इफ दे आस्किंग सेकंड वी देन इट इज वैल्यू व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन दीपम दीपम बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले कई एग्जाम्स में देखा गया है ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर ऑप्शन आर इंडियन इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट और इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट एंड द फुल फॉर्म ऑफ दीपम इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट आर आई डी एफ वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट इन नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटी सिक्स फॉर फाइनेंसिंग डैश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वॉट डज आर स्टैंड फॉर इन आर आई डी एफ वेरी इजी यू ऑल शुड नो दिस ऑप्शन आर रेडियो रेलिवेंट रैशनल और रूरल द आंसर इज वेरी ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी रूरल एंड द फुल फॉर्म ऑफ आर आई डी एफ इज Rural Infrastructure Development Fund. Next question is the headquarters of Asian Development Bank is located in headquarters. आपको चार पांच बहुत important है वो याद रखने ही पड़ेंगे यहां पर option देख लेते हैं इसका मंडलोंग शंघाई ब्रुसल्स और वियना तो right answer is option A. मंडलोंग Philippines में है ये option A. अगला सवाल the headquarters of New Development Bank is located in. It is related to BRICS. Option है Beijing, Shanghai, Brussels, or is it? It is in Paris. The right answer is Shanghai. Option B. The headquarters of Asian Infrastructure Development Bank. जो Asian Infrastructure Development Bank है, इसे आप A I I B ठीक है? ये आप इसका लिख सकते हैं abbreviation. तो इसका headquarter जो है, options देख लेते हैं एक बार. बेजिंग शंघाई जिनेवा और टोक्यो तो राइट आंसर इज बेजिंग ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ विनिवेश ठीक है विनिवेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप डबल मार्क करके इसका जो आंसर है वो जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं पे ऑप्शंस देख लेते हैं टू पॉइंट सेवन लैख करोर टू पॉइंट फोर लैख करोर टू पॉइंट वन लैख करोर और एज ए टू पॉइंट फाइव लैख करोर तो ऑप्शन इसका सी है ठीक है ये 2.1 लाख आपको जरूर याद होना चाहिए और एक न्यूज आपको ये भी पता है कि अब ये गवर्नमेंट करेगी क्या जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उन्हें ऑफलोड करके ठीक है वो ये पैसे गवर्नमेंट जुटाएगी तो इसमें खासकर जो है वो एल है इसके 10 परसेंट स्टेक शायद गवर्नमेंट लिस्ट करेगी शेयर मार्केट में एयर इंडिया गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल एयर इंडिया एल और बीपीसीएल डेट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शायद ठीक है ये तीन मेजर है बाकी और भी होंगे तो इसमें ये इतना स्टेक गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि वो डिस इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेगी अगले वित्त वर्ष में ठीक है ये याद रखिएगा इसके बाद करेक्टेशन ऑप्शन सी द फाइनेंशियल ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर ट्वेंटी 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 वन विल बी ये रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ सवाल है कम्युनिटी टाइप में भी हम पूछ चुके हैं ठीक है तो इसका मुझे बताइए कि कितने लोगों ने सही जवाब 
दिया ऑप्शन देख लीजिए फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी से थर्टी जून ट्वेंटी वन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन फर्स्ट मे ट्वेंटी से थर्टी अप्रैल ट्वेंटी वन या फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन इंटरेस्टिंग सवाल है ठीक है और ईमानदारी से बताइएगा हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर डिट करेक्टली इसका सही जवाब जो है थोड़ा सा विस्तार में आपको बता देते हैं सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी राइट अब आपको पता है कि जो आरबीआई है अभी तक वॉट दे वर फॉलोइंग दे वर फॉलोइंग फर्स्ट जुलाई टू थर्टी जून दिस फाइनेंशियल ईयर ठीक है तो उन्होंने इस बार ये डिसाइड किया कि इस बार का फाइनेंशियल ईयर सिर्फ नौ महीने का होगा मीन्स फर्स्ट जुलाई से और मार्च ट्वेंटी वन तक ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च उसके बाद क्या होगा उनका फाइनेंशियल ईयर जो है अपना जो अप्रैल मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर होता है उसके साथ मैच करेगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ऑप्शन डी इसके बाद शक्तिकांत दास इज करेंटली सर्विंग एज द डैश गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से नंबर के गवर्नर हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फोर्थ ठीक है तो ये जो सही जवाब है द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्वेंटी ओके तो फ्रेंड्स दीज वर द्वेंटी क्वेश्चन जो हमारे टेक्निकल टीम ने आपके सामने रखे होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थे इसमें दो चार जो हमने इम्फेसिस करके बताया उसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा ठीक है और आने वाले जो भी एपिसोड्स हैं उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बजट सारे कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो अगर आप नए हैं चैनल पे और हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में Surely we will help you out with computer awareness and GA for RBI assistant mains. And if you like the effort of our team, so don't forget to like the video and do share in your friends. So, फिलहाल के लिए इतना ही और जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे कंप्यूटर वाला जो अपना वीडियो है फर्स्ट एपिसोड वो लेके तब तक रखिए आप अपना अपने परिवार अपने देश का बहुत सारा ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में और हाँ ऑपरेशन नौ सौ छब्बीस को सक्सेसफुल करना है आप लोगों ने नमस्कार गुड बाय एंड जय हिंद